വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side adayade idana okay hmm da idana nammada right angled triangle okay adine namukku name kodukkam a b c എന്നിട്ട് ആംഗിൾ ബീനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കാരണം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എ സി എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വെച്ച് എന്ന് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ആംഗിൾ ബി നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു തോന്നും ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് അറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പം ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നാണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെയും ആംഗിൾ സിയുടെയും വാല്യൂ അറിയില്ല ബട്ട് ആംഗിൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻറ്റീനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റീനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ആകും ദൻ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ ബി മാത്രം എത്ര ഡിഗ്രി എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ആംഗിൾ ഏതായിട്ട് വരും ആംഗിൾ ബി അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആംഗിൾ എ എന്തിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് അല്ലേ കാരണം ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കും എന്തായാലും ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാമല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് മിക്കവാറും ഇത് ഒരെണ്ണം ഫോർട്ടി ഫൈവും ഇത് ഒരെണ്ണം ഫോർട്ടി ഫൈവും ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ശരി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി
ചെറുതായിരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടത്തോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ബീനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബി ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഡാഫോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയെന്നാണ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കിട്ടത്തോളൂ പക്ഷേ ആംഗിൾ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് പറയാം ദേഫർ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ സോ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ സോ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ Largest angle is always longest. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് ഏതാണോ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈഡാണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തേത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ എ ആണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ബി സി ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈഡാണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാം അത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈഡാണെന്ന് അപ്പോൾ ദേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈഡ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ സോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദോർ എ സി ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് of triangle ABC hence proved കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഈസി ആയിരുന്നല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ്റ്റുഡ